Uma reunião hoje em Florianópolis vai discutir o motivo do aumento de casos de meningite na região de Itajaí nesse ano. Foram três mortes só nesse mês, cada uma em uma cidade diferente. Itajaí, Balneário Pissarras e a última morte foi de uma aluna que estudava em uma escola pública de navegantes. O caso ocorreu no sábado. Apesar do aumento de casos registrados, autoridades da saúde descartam que haja um surto da doença. Vamos conferir na reportagem. A morte do jovem de Itajaí, Guilherme Evangelista, de 22 anos de idade, chamou atenção para o perigo da meningite. O professor de inglês foi internado no Hospital Marieta, em Itajaí, na quinta-feira passada e, em menos de dois dias, acabou morrendo. Ele teve meningite do tipo bacteriana, que é mais grave e avança rapidamente. A família do rapaz já foi procurada pela Vigilância Epidemiológica de Itajaí e vai receber os antibióticos específicos para tratar o problema e evitar uma infecção pela doença como medida preventiva. Além desta morte por meningite, teve outras duas na região só neste mês. Uma em Balneário Pissarras e a outra mais recente no último sábado em Navegantes. Isabela Ferreira, de 17 anos de idade, também contraiu meningite do tipo bacteriana. Os três casos recentes deixaram profissionais de saúde em alerta. Profissionais do Hospital Marieta chegaram a gravar um áudio que se espalhou rapidamente pelo WhatsApp, causando pânico em muitas pessoas que receberam a mensagem. Está tendo um surto de meningite meningocóxica em Itajaí. Teve duas internações no Marieta. O moço de 22 anos morreu ontem. A Secretaria de Saúde de Itajaí alerta que realmente aumentou o número de casos de meningite não só na cidade, como em vários municípios vizinhos. Mas a diretora da Vigilância Epidemiológica rebate a informação do áudio e diz que teve aumento de casos, mas não surto, o que é algo totalmente diferente. Não confere essa informação. Nós temos sim, é, a gente está tendo é, número de casos um pouco assim, normal, comparado ao ano passado, o ano anterior, mas que não caracteriza surto, né? Porque para surto, além de ter é, esse, esse número de casos, a gente tem que ter uma ligação entre os casos, tem que ter uma, um vínculo epidemiológico né, de localidade e tudo, e não ocorre, né? São casos totalmente isolados. Não se sabe ao certo o motivo, mas o número de casos de meio Meningite na região de Itajaí aumentou neste ano. Na cidade de Itajaí, por exemplo, são 55 casos registrados até agora, contra 35 do mesmo período do ano passado. E o número de mortes também vem aumentando. São oito óbitos até agora, contra seis em todo o ano de 2016. A jovem que morreu em Navegantes teve meningite meningocócia, C, uma das várias bactérias que causam a meningite. Esse tipo, aliás, tem vacina disponível na rede pública. Com medo da doença, pais estão procurando a vacinação na rede privada também. Esse médico faz um alerta. Manter o calendário de vacinação é importante. Mas a meningite é uma doença comum, que está presente em todo o país. Pessoas podem ter, inclusive, a bactéria e não ficar doentes. Quando você dá uma vacina para meningite, é contra aquele... Tipo aquele grupo de bichos. Então é importante entender e que ela vai precisar de um tempo para fazer efeito. É, outro detalhe muito importante. É, você não vai pegar meningite de alguém que está com meningite. É muito comum hoje, nós somos portadores, existem chamados portadores sãos, que temos na nossa boca esse, essa neisseria, esse tipo de bicho, e ele pode ser transmitido para uma, uma criança ou um adulto e ele imunologicamente estar não competente, como estou eu, por exemplo, com a bactéria na minha boca, e essa pessoa vinha desenvolver. Então, assim, durante o ano todo isso pode acontecer. Isso pode acontecer justamente com pessoas que não estão doentes. Então, assim, eu não preciso ter um quadro na escola para dizer que lá está tendo o bicho. Não, o bicho já está lá. E nós temos justamente alguns instrumentos. Um deles é a vacinação, o outro deles é cuidar da, da, da nutrição e do estado de, justamente de imunológico dessa criança. Olha só, e foi divulgado em um áudio nas redes sociais que tem casos de meningite no Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. Nós entramos em contato com o hospital, a assessoria de imprensa nos atendeu e confirmou que está atendendo apenas, apenas não, né? um caso, não um descartar essa questão, né? É um caso, sim, está sendo, portanto, atendido, tem um paciente com a doença no pequeno anjo. A Secretaria de Saúde de Itajaí disse que foi comunicada, mas que o paciente é, na verdade, de Camboriú. Além disso, é importante ficar atento aos sintomas de meningite, tanto viral como bacteriana. Por exemplo, 
febre alta e persistente com vômitos, dificuldade de controle, uh, dor, rigidez na nuca, né? principalmente a gente fala quando a pessoa não consegue abaixar, assim encostar o queixo uh, no peito, alterações no sono, de personalidade também pode acontecer, uh, irritabilidade, confusão, sinais como estes uh, são sintomas e são preocupantes, então procure o hospital caso isso apareça. O importante mesmo é seguir algumas dicas para evitar a infecção, como por exemplo, lavar as mãos, usar o álcool gel, uh, já que a transmissão da meningite por bactéria é pelo contato, né? então tem que ter uma boa alimentação, evitar lugares muito fechados e em especial cuidar ao frequentar ambientes que podem ter contaminação, como hospitais, por exemplo, pronto atendimento médico, é muito importante. Escovar bem os dentes para beijar, não é não? É, tem que alertar todo mundo. Higiene é fundamental.